اهلا بكم في فيديو جديد في سلسلة Natural Gas Processing كنا وقفنا في الفيديو اللي فات عند ال LTS اللي هو Low Temperature Separation وشرحنا التكنيك بتاعه ازاي في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ في Refrigeration by Cooling System او Mechanical Refrigeration System هنكمل مع بعض الاويل اند كوندنسيت ريموفل كنا الفيديو اللي فات وصلنا ان احنا خلصنا التكنيك بتاع الجي تي فولف او جول تومسون افكت في الفيديو ده ان شاء الله هناخد الكولينج باي ريفريجريشن سيستم او يوزنج ميكانيكال ريفريجريشن سيستم لو البريشر اللي جاي من الويل او البريشر اللي عندي اللي وصل للبروسيس بتاعتي لو مش هقدر استخدم ال تي اس تكنيك وبالتالي لازم ادور على تكنيك مختلف اقدر استخدمه عشان اعمل كنترولنج للهيدروكربون ديو بوينت او اعمل ريكفري للهيدروكربونز والتكنيك دوت هو الميكانيكال ريفريجريشن سيستم لو جينا بصينا على دياجرام بيورينا التكنيك بتاع الميكانيكال ريفريجريشن سيستم هنلاقي الانلت جاز يروح على جاز تو جاز اكستشينجر عشان يتبرد وهنا هبتدي اخاف من ظهور الهيدريت فابدا اعمل انجكشن للجلايكول اب ستريم للجاز تو جاز اكستشينجر واب ستريم التشيلر اللي هيحصل فيه فيردر كولينج الجاز يطلع من الجاز تو جاز اكستشينجر يروح على التشيلر يروح على التيوب سايد وفي التشيل سايد هيبقى الريفريجرنت اللي هو بيبرد لي الانلت جاز هنا هيبقى الجاز بتاعي اتبرد بقدر كافي ويروح على السيبريتور الريفريجرنت بيبقى في الاغلب درجة الحرارة بتاعته ماينس 42 سيلزيوس اراوند ماينس 42 سيلزيوس يعني الماكسيمم كولينج للانلت جاز هيبقى حوالي ماينس 40 سيلزيوس هنا هيبدا يظهر عندي التو فيزز الليكويد والجاز فيز في السيبريتور ابدا اخد الجاز من التوب بتاع السيبريتور اوديه على جاز تو جاز اكستشينجر عشان يبرد لي الانلت جاز وبعد كده يروح على الستورج او الفيرذر بروسيسز ابدا اخد الليكويد كوندنسيت من البوتوم بتاع السيبريتور وفي نفس الوقت اخد الجلايكول من البوتوم بتاع السيبريتور هو اوريدي بقى ريتش ويز ووتر ابدا اوديه على الريجنريشن يونت عشان يتشال منه الووتر وابدا اعمل له انجكشن مره تانية اب ستريم للجاز تو جاز اكستشينجر واب ستريم للتشيلر الريفريجريشن باي ميكانيكال ريفريجريشن سيستم هو uh, طريقه بنستخدمها عشان نعمل كنترولنج للهيدروكربون ديو بوينت وفي نفس الوقت بنستخدمها عشان نعمل ان جي ال ريكفري او الناتشورال جاز ليكويد ريكفري الطريقه هي سهله في استخدامها لنعمل كنترولنج للديو بوينت لكن لو انا حبيت استخدمها كليكويد ريكفري فهي بتعتمد على ثلاث حاجات بتعتمد على الجاز بريشر وبتعتمد على الجاز كومبوزيشن وبتعتمد على التمبريتشر فبالنسبه للجاز كومبوزيشن الليكويد هيدروكربونز اللي موجودة في الجاز الكونسنتريشن بتاعها قليل فهو هيبقى الريكفري افشنسي قليل لكن لو الكونسنتريشن بتاع الليكويد هيدروكربونز في الجاز كتير هيبقى الافشنسي بتاعها كويس ونقدر نشوف الكلام دوت على الجراف ده الجراف دوت ما بين الليكويد هيدروكربون كونسنتريشن ال Y axis اللي هو recovery efficiency بالpercentage ال X axis هو ال process temperature بالcelsius وهنا أنا مثبت ال pressure بتاعي عند 4100 kPa هنلاقي هنا كل ما ال concentration بيزيد كل ما ال efficiency بتاعة ال recovery بتزيد ولو جينا هنا قللنا درجة الحرارة هنلاقي ان ال efficiency بتاعة ال recovery بتزيد برضو لو جينا هنا في الجراف دوت الجراف دوت بيوضح الكونسنتريشن بتاعه البروبين والايثين والافشنسي بتاعه الريكفري بتاعتهم الاربع 
اللاينز اللي فوق دول بتوع البروبين الاربع لاينز اللي تحت بتوع الايثين كل ما بنطلع لفوق كل ما الكونسنتريشن بتزيد بتاعه البروبين والايثين هنمسك البروبين الكونسنتريشن بتاعهم لو بيزيد هنلاقي الافشنسي بتاعه الريكفري بتزيد وبالنسبه للايثين نفس الكلام لو الكونسنتريشن بتزيد الريكفري افشنسي هنلاقيها بتزيد وفي نفس الوقت لو قارنا ما بين الايثين والبروبين ذات نفسه هنلاقي ان الريكفري بتاعه البروبين اكتر من الريكفري افشنسي بتاعه الايثين معنى كده كل ما بنروح للهيفير هيدروكربونز كل ما الريكفري افشنسي برسنتج بتزيد يعني لو الكمية بتاعة البروبين أزيد من الإيثين فالإفشنسي بتاعة الريكفري بتاعة الميكانيكال ريفريجيريشن سيستم هتبقى كويسة جدا كده يبقى احنا شرحنا الـ Low Temperature Separation وشرحنا الـ Refrigeration by Cooling System أو Mechanical Refrigeration System فاضل بس ان انا عايز اقول لكم ان الـ Low Temperature Separation Techniques اللي احنا اتكلمنا عنها والـ Mechanical Refrigeration System Technique اللي احنا اتكلمنا عنه دول متخصصين اكتر في ان هما يعملوا Decreasing للـ Hydrocarbon Dew Point لكن لو احنا حبينا ان احنا نعمل ريكفري اكتر للليكويد هيدروكربونز او الهيفير هيدروكربونز فالتكنيكس دي ما بتدينيش الافيلابيلتي ان انا اعمل ريكفري بيرفكت او ان انا اوصل لاعلى درجات الريكفري للهيدروكربونز وبالتالي هنحتاج ان احنا نستخدم تكنيكس تانية تقدر تدينا الافيلابيلتي ان احنا نعمل ريكفري لمور هيدروكربونز ونزود الافشنسي بتاعه الريكفري ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم عن الطرق اللي احنا هنقدر نستخدمها في ان احنا نعمل decreasing للهيدروكربون ديو بوينت وفي نفس الوقت نقدر نعمل مور ريكفري ونزود الافشنسي بتاعت الريكفري بتاعت الهيدروكربونز الناس اللي ما شافتش الفيديوهات اللي قبل كده حنا حتطلقوا في الديسكريبشن تحت اللينكس بتاعت الفيديوهات الفيديو الاولاني والتاني والتالت وحطيت لكم كمان لو حب حد حابب يعمل كونتاكت معايا حطيت لكم الفيسبوك بتاعي وحطيت التشانل واتمنى ان انتم تتواصلوا معايا واللي حابب يسال اي اسئله او اي حاجه يكلمني سواء على الفيسبوك او يحط لي كومنت في التشانل بتاعه اليوتيوب واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير yeah.